நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பற்றி எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் கொரோனா வைரஸ் உலகம் உலகம் முழுவதும் பத்தாயிரம் உயிர்களை பழி கொண்ட கொடிய வைரஸ் நோயாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இது இந்தியாவையும் தமிழகத்தையும் தாக்கும் தருவாயில் இருக்கிறது ஆனால் மக்கள் பயப்படவோ பீதியடையவோ வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நம்மளது பாரம்பரிய தமிழ் முறையை நாம் கையாண்டால் தமிழ் பாரம்பரிய முறையை நாம் கையாண்டால் இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரியான கொடிய வைரஸ் நோய்களிலிருந்து நாம் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் என்ன என்னவென்றால் உலகம் முழுவதும் தற்போது கை கொடுக்க வேண்டாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் என்று பரவிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த வணக்கம் என்பது தமிழருடைய பாரம்பரிய முறை இது ஒன்றே மிகச்சிறந்த உதாரணம் தமிழருடைய பாரம்பரிய முறையை நாம் கையாண்டால் எந்த வைரஸ் நோயும் நம்மளை பாதிப்புக்குள்ளாக்காது ஆகவே தமிழருடைய பாரம்பரிய முறைகளை கையாளுங்கள் பாரம்பரிய முறைகள் என்றால் நமது வீட்டில் நமது சுற்றுப்புறத்தில் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வீட்டில் மஞ்சள் தெளித்து சுத்தப்படுத்துங்கள் அது போக நமது உணவு முறைகள் பாரம்பரிய உணவு முறைகள் பழைய சோறு சாப்பிடுங்கள் தேவையான எதிர்ப்பு சக்தி அதிலிருந்து கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு அவிச்ச உணவுகள் சாப்பிடுங்கள் அதிலே நமக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிது இது போக குளிரூட்டப்பட்ட உணவு பானங்களை சாப்பிடுவதிலே தவிர்க்க வேண்டும் வேப்ப மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து இலைப்பாருங்கள் ஏசி அறையில் உட்காராதீர்கள் வேப்ப மரத்துக்கு கீழே இருக்கும்போது அந்த வேப்ப மரத்திலிருந்து கிடைக்கிற சுவாசம் நம்ம நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்கான அநேகமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அதனால் தமிழருடைய பாரம்பரிய முறைகளை நாம் தொடர்ந்து கையாண்டால் எந்த நோயும் நம்மளை தாக்காது ஆகவே தொடர்ந்து நாம் தமிழருடைய பாரம்பரிய உணவு முறைகள் பழக்க வழக்கங்களை தொடர்ந்து கையாண்டால் வ கொரோனா வைரஸ் மாதிரியான கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மளை நாம் காப்பாற்றி கொள்ளலாம் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஆகவே நம் தமிழ் சமூகம் என் இந்திய சமூகம் தமிழுடைய பாரம்பரிய முறையை நீங்கள் கையாளுங்கள் கொரோனா மாதிரியான கொடிய வைரஸ்களிலிருந்து நம்மளை நாம் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்